ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்பமுள்ள நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல் ஆஃப் யூ அமேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருடம் நிச்சயமாக ஆசீர்வாதமாக அமைய நானும் மனதார உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராக தேவன் தாராளமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன் ஒவ்வொரு வருடமும் கத்தர் கொடுக்கிறதான வாக்கு தத்த வார்த்தைகளை தியானிப்பது அது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானது நம்முடைய மனதிற்கு உத்வேகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அமேன் ஒவ்வொரு வருடமும் உள்ள அமேன் வாக்கு தத்த வார்த்தைகளை நீங்கள் அவ்வப்போது நீங்கள் தியானிக்க வேண்டும் கடந்த வருடங்களில் உள்ள வாக்கு தத்த வசனங்களுடைய லிங்க் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதை கூட நீங்கள் தியானிக்கலாம் அது உங்களுடைய இருதயத்துக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் இன்றைக்கு அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருடத்திற்கு ஆண்டவராகிய தேவன் நம்முடைய திருச்சபைக்கு கொடுத்திருக்கிறதான வாக்கு தத்த வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் இரேமியா பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் புக் ஆஃப் ஜெராமையா சாப்டர் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் வர்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் இந்த ஜனத்துக்கு எதிரே அரணான வெண்கல அலங்கமாக்குவேன் அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் உன்னை ரட்சிப்பதற்காகவும் உன்னை தப்புவிப்பதற்காகவும் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் and i will make you to this people a fortified bronze wall and they will fight against you but they shall not prevail against you for i am with you to save you and deliver you says the lord hallelujah evlo arbudhamana vaarthai ஆண்டவராகிய தேவன் எரேமியாவுக்கு கொடுத்ததான ஒரு வாக்கு தத்த வார்த்தையாக இருக்கிறது இது யார் இந்த எரேமியா எரேமியாவை குறித்து நமக்கு நன்றாக தெரியும் பெரிய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களில் ரெண்டாவது புத்தகமாக புத்தகமாக வேதத்தில் ஆமின் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த எரேமியா பிசி ஏழாவது நூற்றாண்டை சேர்ந்ததான ஒரு தீர்க்க தரிசி ஆமேன் அது மட்டுமல்ல இந்த எரேமியாவை குறித்த சின்ன ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எரேமியா ஒன்று ஒன்றிலேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் அவர் ஆசாரிய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் பிரீஸ்ட்லி பேக்ரவுண்டு அது மட்டுமல்ல அவனுடைய தன தந்தையார் பெயர் இல்கியா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவருடைய சொந்த ஊர் ஆனதோத் அது பெஞ்சமின் ட்ரைப்பில் இருக்கிறதான பெனியமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஆனதோத் ஊரை சேர்ந்தவன் ஏனென்று சொன்னால் அமேன் ஆனதோத் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சார்ந்தது என்று அமேன் யோசுவா இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் கூட நாம் அதை குறித்து வாசிக்கிறோம் எப்படியாயினும் இறைமையா என்று சொல்லப்படுகிற பெயருடைய அர்த்தம் யாவே எஸ்டாப்ளிஷ் இல்லைன்னா வேறு வார்த்தைகள் இல்லை சொல்லணும்னா யாவே எக்ஸால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தேவன் உயர்த்துகிற தேவன் அவர் எடுத்து கட்டுகிற தேவன் என்று சொல்லப்படுகிற பொருளில் இது அமைகிறது இந்த இறைமையாவை குறித்து நமக்கு நன்றாக தெரியும் தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவரினால் பரிசுத்தம் பண்ணப்பட்டு ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசியாக ஒப்புவிக்கப்பட்டவன் தான் இந்த இறைமையா என்று இறைமையா ஒன்று ஐந்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இவனுடைய சின்ன வயதிலேயே சிறு வயதிலேயே ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஒரு வாக்கு தத்துவ வார்த்தை இவனுக்கு கொடுத்திருந்தார் அதை கூட நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் இறைமையா ஒன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்கள் ஜெராமையா சாப்டர் நம்பர் ஒன் வர்ஸ் நம்பர் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் இதோ தேசம் அனைத்துக்கும் யூதாவின் ராஜாக்களும் அதன் பிரபு அதன் ஆசாரியர்களும் தேசத்தின் ஜனங்களுக்கும் எதிராக நான் உன்னை இன்றைய தினம் அரணிப்பான பட்டணமும் இரும்பு தூணும் வெண்கல அலங்கமும் ஆக்கினேன் அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆகிலும் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் உன்னை ரட்சிக்கும் படிக்கும் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் பாருங்க இறையமையாவுடைய சிறு வயதிலே ஆண்டவர் ஒரு பெரிய வாக்குதத்தை கொடுத்திருந்தார் என்னன்னா நான் உன்னை வெண்கலமாக மாற்றுவேன் அதாவது உறுதியாய் மாற்றுவேன் இரும்பு தூணாக நான் உன்னை மாற்றுவேன் உன்னை ரட்சிப்பதற்கும் தப்பு வைப்பதற்கும் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சிறு வயதில் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை தான் ஆண்டவர் மறுபடியும் திருப்பி இப்பொழுது இறைமையாவுக்கு கொடுக்கிறார் அநேக ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இறையமையா வாலிப பயதை கடந்த பிறகு ஆமீன் இதே வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் திரும்ப கொடுக்கிறார் இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்னவென்றால் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் நமக்கு திரும்ப 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 ஒரே வாக்கு தத்துவத்தை அருளலாம் அமேன் பாருங்க இறைமையாவுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை மறுபடியும் கொடுத்து அவனை இன்னும் ஆமின் ஆவிக்குரிய பாதையில் கட்டு வைக்கிறார் இதே போல திரும்ப 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 ஒருவேளை ஒரே வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு பேசலாம் இன்றைக்கு பேசுகிற அதே வார்த்தையை அடுத்த மாதத்திலும் பேசலாம் அடுத்த வருடத்திலும் பேசலாம் ஏன் சில வருடங்கள் தாண்டி அதே வசனத்திலிருந்து ஆண்டவராகிய தேவன் பேசலாம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வசனமும் ஒவ்வொரு கால கட்டத்துக்கு முறியது 
சுருக்கமாக சொன்னால் ஐ மீன் ரிப்பீட்டடாக கூட ஆண்டவர் பல நேரங்களில் வாக்குத்த வார்த்தைகளை கொடுக்கலாம் ஆண்டவர் வசனங்களை கொடுத்து ஐ மீன் நம்மோடு பேசும்போது ஒவ்வொரு முறையும் அதை புதிதாக ஏற்றுக்கொள்வதாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அந்த வசனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்யும் நம்முடைய தேவன் ப்ராமிஸ் கீப்பிங் காட் மட்டுமல்ல அதாவது வாக்குத்தத்துவங்களை நிறைவேற்றுகிறதான தேவன் மட்டுமல்ல ப்ராமிஸ் கிவிங் காட் அதாவது வாக்குத்தத்துவங்களை கொடுக்கிற தேவனும் கூட த்ரூ த சென்சுரிஸ் நம்ம இதை தான் வாசிக்க முடியும் ஐ மீன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு ஐமீன் மோசே தாவிது ஐ மீன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஆண்டவராகிய தேவன் தம்முடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தைகளை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து அவர்களை திடப்படுத்தி வருகிறார் இந்த காலகட்டத்திலையும் அப்படிதான் ஆண்டவர் தம்முடைய வாக்குத்தத்துவங்களை நமக்கு கொடுத்து நம்மை ஆறுதல் படுத்தி நம்மை உற்சாகமாய் வழி நடத்துகிறதான தேவனாயிருக்கிறான் சரி இந்த வசனத்தில் ரெண்டு முக்கியமான பாகங்கள் இருக்கிறது ஒன்று ஆண்டவராக தேவன் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை ஒரு அரணான வெண்கல அலங்கமாக மாற்றுவேன் ஆமே இரண்டாவதாக கத்த சொல்லுகிறார் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் எதற்கு உன்னை ரட்சிப்பதற்கும் தப்பு வைப்பதற்கும் உன்னோடு கூட இருப்பேன் இந்த ரெண்டு பகுதிகளையும் பிரித்து நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் முதலாவதாக உன்னை அரணான வெண்கல அலங்கமாக்கும் கத்தர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான வார்த்தை முதலாவது தியானிக்க போகிறோம் God who makes you a fortified bronze ball. Amen. God is telling you, 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 பார்க்க முடியும் ஆமீர் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிற இடத்தினுடைய கதவுகளை வெண்கல கதவுகளாக போட்டிருப்பார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் திடீரென எந்த எதிராளியும் சத்துருக்களும் கொள்ளைக்காரனும் வந்து இந்த கதவை உடைத்து ஆமீர் அந்த பொக்கிஷங்களை தங்கங்களை எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடாது என்பதற்காக உறுதியான கதவி ஆமீர் வெண்கலத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதை தான் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு உதாரணமாக ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிகார நாலாவது வசனத்தில் அதை குறித்து நான் வாசிக்க முடிகிறது வெண்கல கதவுகளை உடைத்து அந்த ஹாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை உனக்கு கொடுப்பேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அல்லவா அப்படின்னா பொக்கிஷங்களை ஒழி ஒழித்து வைக்கிறதான இடங்களுக்கு உறுதியான கதவுகளை போடுவது வழக்கம் ஆனால் இங்கு ஆண்டவராக தேவன் நிறைமையாவோடு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நான் உன்னை வெண்கல கதவாக மட்டுமல்ல வெண்கல் அலங்கமாக மாற்றுவேன் கல்லீரோய பால் அதாவது காம்பவுண்டு பால் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு எதிராக எவன் வந்தாலும் அவர்கள் உன்னை தொட முடியாது இந்த வெண்கல அலங்கத்தை தாண்டி தான் உன்னை தொட முடியும் அப்படின்னா இந்த வெண்கல அலங்கத்தை யாராலும் தாண்ட முடியாது ரெண்டு விதத்தில் இதை பொருள் கொள்ள முடியும் ஒன்று எந்த சத்துருவம் உன்னை வந்து தொட முடியாது வெண்கல அலங்கமாக இருக்கிற கத்தருடைய பாதுகாப்புக்குள்ளாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இரண்டாவது இந்த வெண்கல அலங்கத்தை யாராவது வந்து உடைத்து ஆமீன் இதை ஆமீன் இடிக்க நினைத்தால் அவர்களுடைய கரங்கள் தான் உடைந்து போகுமே தவிர இந்த அலங்கத்தை யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆகவே ஆண்டவராக தேவன் இறைமையாவோடு சொல்லுகிறார் இறைமையாவே நீ சுச்சுவேஷனை குறித்து கவலைப்படாத நான் உன்னை அரணான வெண்கல அலங்கமாக மாற்றி வைத்திருக்கிறேன் கல்லீரோயா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிரான்ஸ் பாலாக நான் உன்னை மாற்றி வைத்திருக்கிறேன் அவ்வளோ உறுதியாக நீ இருக்கிறாய் ஆமேன் ஏன் இந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவராகி தேவன் இரேமியாவுக்கு சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா இரேமியா மனதளவில் உடைந்து போயிருந்தான் ஆமேன் ஆமே மனசு உடைஞ்சு போச்சுன்னா வெளிப்படியான மனுஷனும் தகர்ந்து போய் விடுவான் அல்லவா ஏனென்றால் முக அகத்தின் அழகு தான் முகத்தில் தெரியும் ஆமேன் அகம் உள்ளே இன்னர் மேன் சோர்ந்து போனால் வெளிப்படையாக மனிதனாயிருக்கிற இந்த சரீரமும் சோர்ந்து போகும் ஆமேன் எதை நினைத்து ஆமீன் இறைமையா உடைய உள்ளம் துடித்தது அழுதது பல காரணங்கள் இருந்தது பல காரியங்களை குறித்து இறைமை அழுது அழுது புலம்பிக் கொண்டிருந்தபடியினால் அவன் சோர்புள்ளவன் சோர்புள்ளவனாக பலபீனம் உள்ளவனாக அவன் காணப்பட்டான் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ பயப்படாத நான் உன்னை வெண்கல அலங்கமாக மாற்றி உன்னை உறுதியாய் மாற்றப் போகிறேன் உன்னுடைய சோர்வுகள் அசதிகள் பலபீனங்கள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் சத்துருக்கள் எல்லாவற்றையும் நான் மாற்றி உன்னை ஆசீர்வதிக்கப் போகிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஹலேரோயா சைக்காலஜிக்க சைக்காலஜிக்கல் இப்படி சொல்லுவாங்க ஆமீன் உள்ள ஒரு மனிதன் அழுது கொண்டிருந்தான் அவன் வெளிப்படையாக உண்மையிலே வீக்காக மாறிவிடுவான் இரேமியா உள்ளே எப்பொழுதும் அழுது கொண்டிருந்தான் இரேமியாவுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கிறது பீப்பிங் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு ஆமே புலம்பல் இன்றி இருக்குது அரிசி எப்பொழுதும் அழுது கொண்டே இருப்பார் ஆமீன் இரேமியா ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் முதல் ரெண்டு வசனங்களை நீங்கள் படிப்பீங்கன்னா அவர் அழுதுகிட்டே இருக்கிறார் பல காரணங்களுக்காக 
நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட ஐ மீன் சில டஃப் டைம்ஸ் ஒருவேளை கடந்து வரலாம் கலிரோயா வேதனைகளும் துன்பங்களும் அழுகைகளும் பொல்லாப்பும் வராது என்று வேதத்தில் எங்குமே சொல்லப்படவில்லை ஏன் இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்திலேயே இப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் அப்படின்னா உனக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் இருப்பார்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகிறவர்கள் இருப்பார்கள் மனிதர்கள் இல்லைன்னா சாத்தானாத வந்து யுத்தம் பண்ணுவான் உங்களுக்கு எதிராக செயலாற்றுவான் ஆனால் உன்னை மேற்கொள்ள அவர்களின் முடியாது ஏனென்றால் நான் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மை தேற்றுகிற தேவனாயிருக்கிறார் சரி எரேமியாவுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன துன்பங்கள் வந்தது தெரியுமா ஆமீன் எக்கச்சக்கமான துன்பங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்தது எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஆனால் குறிப்பாக ஒரு அஞ்சு சின்ன துன்பங்களை ஆமை ஒரு சில நிமிடத்திற்குள்ளாக நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவது துன்பம் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் எரேமியா பனிரெண்டு ஆறில் நீங்கள் படிப்பீங்கன்னு சொன்னால் அவனுடைய சகோதரர்கள் அல்லது தகப்பன் வீட்டிலிருந்தே அவனுக்கு துன்பங்கள் வந்தது அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவனுடைய சகோதரர் தகப்பன் வம்சத்தினர் அவனுக்கு எதிராக துரோகம் பண்ணினார்கள் இவன் யாரை நல்லா நம்பி இருந்தானோ அவனுடைய சொந்த சகோதரர்கள் அவனுடைய அப்பா குடும்பத்தினர் அவனுடைய அம்மா வீட்டார் நாம் அவனுக்கு எதிராக துரோகம் பண்ணினார்கள் துரோகம் பண்ணினது மட்டுமா கொஞ்சம் நல்ல துரோகம் பண்ணிட்டு சரி இவன் அந்த சுச்சுவேஷனை ஓவர் கம் பண்ணும்போது அவர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒருவேளை இனிமையாக பேசியிருப்பாங்க ஏ வாயா இனிமேல் ஒன்றும் இல்லைப்பா நாங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறோம் வா அப்படின்னு கூப்பிட்ற மாதிரி கூப்பிட்டுட்டு இவர்களை அழிக்க நினைத்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அதனால தான் ஆண்டவர் அந்த வசனத்தில் சொல்கிறாரு அவர்கள் உன்னோடு இனிய வார்த்தைகளை பேசினாலும் அவர்களை நம்ப வேண்டாம் என்று கத்த சொல்கிறாரு உன் சகோதரர்கள் உன் தாய் தகப்பன் உன்னோடு நல்ல கைண்ட் வேர்ட்ஸ் பேசி உன்னுடைய மனதை கரையை வைத்து உன்னை அழைத்தாலும் நீ போகாது அவர்களை நம்ப வேண்டாம் உள்ள இருக்கிற துரோகம் இப்பொழுதும் அப்படிதான் இருக்கிறது என்று கத்த சொல்லுகிறார் அப்படின்னா இந்த புதிய வருடத்தில் அமேன் நான் உங்களோடு சொல்ல விரும்புவது இதுதான் ஒருவேளை உங்களை சார்ந்தவர்கள் ஆமே எல்லா குடும்பத்தினரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சிலர் இருக்கலாம் உங்களை சார்ந்தவர்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு எதிராக துரோகம் செய்ய நினைத்து ஆமீன் அது அது கூடாதபடியினால இனிய வார்த்தைகளினால ஆமே நல்ல ஒரு அன்புள்ள வார்த்தைகளினால பேசி உங்களை அழைத்து மறுபடியும் உங்களுடைய முதுகுத்துவதற்கு அவர்கள் ஒரு காத்திருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் யாராவது இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் கத்த சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் நீ பயப்படாத ஆமே உங்களை ரட்சிப்பதற்கும் உங்களை தப்பு வைப்பதற்கும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார்கள் இரோயா இந்த வார்த்தை கட்டியாய் பிடித்து கொள்ளுங்கள் ஜபியுங்கள் நிச்சயமாய் கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் கலிரோயா அது மட்டுமல்ல இவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அடுத்த துரோகம் என்னென்னா இவன் குடும்பத்தை விட்டுருங்க இவனுடைய சொந்த ஊர் மக்களே இவனுக்கு எதிராக வருகிறார்கள் இறைமையா பதினொன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது அவனுடைய பிராணனை வாங்க தேடும் ஆனதோத்தின் ஆமேன் மனுஷர் அதாவது சொந்த ஊர் ஆமே ஸோ அவனுடைய சொந்த ஊர் ஜனங்கள் அவனுடைய ஊர் எது ஆனதோத் கல்லிலோ நம்ம ஏற்கனவே வித்தி ஆணித்தோம் ஆக அவனுடைய சொந்த ஊர் ஜனங்கள் அவனுக்கு எதிராக வந்திருக்கிறார்கள் ஏன் எதிராக வந்திருக்கலாம் அவனுடைய ரீசன் அவை தெளிவாக இங்கே இல்லைனாலும் அடுத்த வசனங்களில் நமக்கு வாசிக்கும் போது நமக்கு நன்றாக தெரியும் உண்மையின் நிமித்தம் சத்தியத்தின் நிமித்தம் அவன் உண்மையான தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுகிறான் பொய்யா சொல்லல சத்திய வார்த்தைகளை பேசினாலே பிரச்சனை வருங்க இன்னைக்கு பாருங்க அன்னைக்கு கள்ள போதகர்கள் எதோ பேசுறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக பிரச்சனை வராது சத்திய வார்த்தைகளை எந்த ஊழியக்கார பேசுகிறாரோ அவருக்கு எதிராக நெருக்குதல்கள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் அமேன் எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க இங்கு எரேமியாவுக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் வந்தது அவன் நன்றாக ஊழியம் நன்றாக கத்தருடைய வேலை செய்தான் நல்ல வார்த்தைகளை போதித்தான் அதனால் அவனுடைய சொந்த ஜனங்களே அவனுடைய சொந்த சபை மக்கள் என்று சொல்லலாம் அவனுடைய சொந்த ஊர் மக்கள் அவனை வெறுத்தார்கள் தள்ளினார்கள் இயேசுவுக்கு கூட இப்படிப்பட்ட உபத்திரவம் வந்தது கடினமான வார்த்தைகளை நல்ல உபதேசங்களை பேசின அப்படினால அவருடைய சொந்த ஊர் மக்கள் அவருடைய பேச்சை கேட்கல பவுலுக்கு பிரச்சனை வந்தது சொந்த ஜனங்கள் வெறுத்து தள்ளினார்கள் ஆமே அது எல்லா காலகட்டத்திலையும் இருந்து கொண்டிருக்கும் ஆனாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நல்ல சத்திய வார்த்தைகளை பேசுகிற ஊழியக்காரர்களை விட்டுவிடாதீர்கள் அவர்களோடு கூட உங்களுடையதான அன்பையும் உங்களுடையதான எல்லா பாசத்தையும் உங்களுடையதான சகாயங்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்து விடுங்கள் அதே போல நீங்களும் என் தான் பிரச்சனை வந்தாலும் சத்திய மார்க்கத்தை விட்டு விடக்கூடாது உண்மையை மட்டுமே பேசுகிறவர்களாயிருக்க வேண்டும் 
மூன்றாவதாக இறைமையாவுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறுக்குதல் இறைமையா இருபதாவது அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை நீங்க படிக்கும் போது அந்த ஆலயத்தினுடைய மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக இவனுக்கு நெருக்குதல்கள் வருகிறது ஆமீன் ஆலயத்தில் உள்ள ஆசாரியர்கள் அல்லது அங்கு இருக்கிறதான ஊழியர்கள் இவனை அடித்து உதைத்து காவலில் போடுகிறார்கள் என் ஆமீன் உண்மைக்காகவும் நியாய நீதிக்காகவும் நியாயத்திற்காகவும் இவன் நின்றபடியினால அடுத்ததாக நான்காவதாக இறைமை இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கும் போது சக்கல ஜனங்களும் ஆசாரியர்களும் தீர்க்குதரிசிகளும் இறைமையாவுடைய சாவை விரும்பினார்கள் இவன் எப்பண்டா செத்து போவான் அப்படின்னு ஆசாரியர்களும் இதர தீர்க்குதரிசிகளும் கள்ள தீர்க்குதரிசிகள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க பாருங்க கள்ள போதனையை போதிக்கிறதான போதகர்கள் அவர்களும் எல்லா ஜனங்களும் விரும்பினார்கள் இன்னும் ஐந்தாவது ஆக இறைமே முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கும் போது ஹி வாஸ் அரஸ்டட் அண்ட் புட் டு செயின் ஆர் ப்ரீசன் கல்லூரியா அவனை கைது பண்ணி அவனை சிறைச்சாலையில் காவர் ஆமீன் சேவகர் மத்தியில் அவனை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள் எவ்வளோ உபத்திரவங்கள் தெரியுமா எல்லாம் கத்திற்காகவும் சத்தியத்திற்காகவும் நிலை நின்றபடினால பாருங்க அவனுக்கு ஜெயிலில் ஆகாரத்தை கூட கொடுக்கல ஒழுங்க சாப்பாடு கூட இல்லை பசியோடு பட்டினியோடு இருக்கிறாங்க ஆஸ்டில சிதேக்கிய ராஜா தான் இவனை அழைத்து கத்துடைய வார்த்தை கேட்டுட்டு சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் ஒரு நேரம் உணவையாவது கொடுப்பதற்கு ஒரு நேரமாவது இவனுக்கு அப்பம் கொடுக்குவதற்கு அங்கு கட்டளையிட்டு தீனம் ஒரு அப்பமாக இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பிரியமானவர்களே நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் உங்களுடைய குடும்பத்தின் மூலமாகவோ உங்களை சார்ந்தவர்கள் மூலமாகவோ உங்கள் நண்பர்கள் மூலமாகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் நெருக்கப்பட்டால் வேதனைகளை அனுபவித்தால் துரோகத்தை அனுபவித்தால் சத்துருக்களை ஆமேன் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் பயப்படாதீங்க கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அவர் உங்களை சாதாரணமான ஒரு கம்பவுண்ட் வாளாக அல்ல உங்களை அரணான வெண்கல் அலங்கமாக மாற்றுகிறார் அவ்வளோ உறுதியாய் பிரசுத்தாவின் பலத்தினால் உங்களை நிரப்பி அவை எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஓவர் கம் பண்ணுவதற்கு தேவையான கிருபை ஆண்டவராகி தேவன் உங்களுக்கு தாராளமாக வருகிற நாட்களில் வழங்குவாராக இது கத்தருடைய வார்த்தையாயிருக்கிறது கல்லூயாங் ஆமேன் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் இந்த வசனம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறது உன்னை இந்த ஜனத்துக்கு எதிரே அரணான வெண்கள் அலங்கமாக்குவேன் இந்த ஜனம் எந்த ஜனம் தெரியுமா உன்னுடைய அழிவை விரும்புகிற ஜனம் உன்னுடைய சாவை விரும்புகிற உன்னுடைய குடும்பத்தினர் உன்னுடைய தான மரணத்தை விரும்புகிறதான உன்னுடைய சத்துருக்கள் ஆமே மேலே நான் சொன்ன அந்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாக உன்னை உறுதியாய் மாற்றுவேன் இது எதை காட்டுகிறது தெரியுமா பிரியமானவர்களே உங்களுடைய தான சாவையும் ஆமீன் உங்களுடைய அழிவையும் உங்களுடைய தான உபத்திரவத்தையும் விரும்பின ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் ஒருவேளை இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக ஆண்டவராக தேவன் உங்களை உயர்த்துவார் இந்த ஜனம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாக அவமானப்பட்டீர்களோ எந்த ஜனத்திற்கு முன்பதாக நிந்திக்கப்பட்டீர்களோ எந்த ஜனத்திற்கு முன்பதாக பரிகாசம் பண்ணப்பட்டீர்களோ எந்த ஜனத்திற்கு முன்பதாக ஓட ஓட விரட்டி துரத்தி அடிக்கப்பட்டீர்களோ அந்த ஜனத்திற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் உங்களை தலை நிமிர்ந்து வாழ வைப்பார் அந்த ஜனத்திற்கு முன்பதாக ஆண்டவராக தேவன் உங்களுக்கு ஒரு சுக வாழ்வை ஆண்டவராக தேவன் கொடுப்பார் ஏனென்றால் ஆண்டவராக தேவன் அற்புதத்தின் தேவனாயிருக்கிறார் பொதுவாக எப்படிப்பட்ட பொருளுக்கு வெண்கல ஆமீன் கதவையும் மதிலையும் போடுவாங்க உள்ள விலையேற பெற்ற பொருள் இருந்தால் தான் வெண்கலத்தினாலான ஹெவி ப்ரொட்டெக்ஷனை போடுவாங்க ஆண்டவர் உங்களை சுற்றிலும் வெண்கல மதிலினால் உங்களை பாதுகாக்கிறாருன்னா நீங்கள் அவருக்கு விலையேற பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் உங்கள் ஆத்துமா விலையேற பெற்றது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு அதிகமாக உங்களை நேசிக்கிறார் ஆமீன் உங்களை ஆகவே வெண்கல அலங்கத்தினால் பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்த வசனத்தில் ஆண்டவராகி தேவன் இப்படி சொல்லுகிறார் கத்த உன்னோடு கூட இருக்கிற கத்தராயிருக்கிறார் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருப்பார் எதற்கு தெரியுமா உங்களை ரட்சிப்பதற்கும் உங்களை தப்பு வைப்பதற்கும் என்று இதே வார்த்தையை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையின் வார்த்தை கத்த சொல்றாரு என்னதான் வந்தாலும் கவலைப்படாத நான் கூட இருக்கிறேன் கத்தர் கூட இருந்தால் நம்ம எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ரெண்டு காரியங்களுக்காக கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஒன்று நம்மை ரட்சிப்பதற்காக ரெண்டு நம்மை தப்பு வைப்பதற்காக இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் தினந்தோறு மறிக்கை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் என்னை ரட்சிப்பதற்காக என்னோடு கூட இருக்கிறார் சொல்கிறீங்களா கூட ஆண்டவர் என்னை ரட்சிப்பதற்கு என்னோடு கூட இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்னை தப்பு வைப்பதற்கு என்னோடு கூட இருக்கிறார் இந்த வார்த்தைகளை அறிக்கை செய்யுங்கள் வாக்குத்தத்த வார்த்தைகளை அறிக்கை செய்யுங்கள் கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் கண்டுகொள்ளுவீர்கள் 
புதிய பாட்டில் நமக்கு தெரியும் ரட்சிப்போனா என்னென்னு தெரியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தவை வீசுவாசித்தால் நாம் ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று தெரியும் இங்கே பாருங்க பழைய பாட்டில் இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் இறைமை இறைமையாவுக்கு அருளுகிறார் நான் உன்னை ரட்சிப்பதற்கு நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இதுதான் ஆண்டவருடைய தான வார்த்தை ஆமே பெயின்ஃபுல் சுச்சுவேஷனில் ஆமே இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் டியர்ஸ் டைம் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் அகனிஸ் அ காட் வில் பி வித் யூ ஹி வில் சேவ் யூ அண்ட் ஹீ வில் டெலிவர் யூ ஹலிரோயா அவர் உங்களை ரட்சித்து உங்களை தப்பு அற்புதமாக வழி நடத்துவார் எப்பொழுது தெரியுமா வேதனையான நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் ரேமியா வாழ்ந்த அதே சுச்சுவேஷன் அதே காலகட்டத்தில் தான் நாமும் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இறைமையா எப்படிப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தான் தெரியுமா கரப்ஷன்ஸ் நிறைந்ததான ஆமின் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தான் நீதி நியாயங்கள் கெட்டு போனதான ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தான் பொலிட்டிக்கலி கூட ஆமே அந்த பவர் அதாரிட்டிஸை அப்யூஸ் பண்ணுகிறதான ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் கல்லிலோயா ஃபால்ஸ் ப்ராஃபர்ட்ஸ் அதாவது கள்ள போதகர்கள் நிரம்பி இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் சோசியல் ஈவில்ஸ் ஆமை சமூக அநீதிகள் நிறைந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் இந்த வசதி ஆகவே நமக்கு சரியாக பொருந்து இந்த வாக்கு தத்துவசனம் ஆகவே கத்த சொல்றாரு நீ பயப்படாதேப்பா நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் உன்னை ரட்சிப்பதற்கு தப்புவிப்பதற்கு நோடு கூட இருந்து உன்னை வெண்கள் அலங்கமாக மாற்றுவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார்கள் இந்த வார்த்தைகளை அப்படியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாய் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சரி ஏன் இறைமையாவுக்கு இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள் வந்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த இறைமையா புத்தகத்தை நாம் ஆராய்ச்சி வாசிப்போம்னா கத்த சொன்ன வார்த்தை அப்படியே இறைமையாக சொன்னான் அவ்வளோதான் தன் தனையின் வார்த்தைகளா அதை அப்படியே சொல்லிடுவான் மெசேஜ் ஆஃப் ஹோப்பா அதையும் அப்படி சொல்லி விடுவான் ஆனால் ஜனங்களினால் இந்த தண்டனையின் வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆமே எங்களுக்கு அழிவு வருமா எங்களுக்கு அடிமைத்தனம் வருமா இறைமையா தவறாக சொல்லுகிறார் என்று அவர்கள் நினைத்து விட்டார்கள் என்ன தண்டனையின் வார்த்தைகள் இறைமையாக சொன்னார் தெரியுமா இந்த ஜனங்கள் எழுபது வருடம் பாபிலோனில் அடிமைகளாய் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போவார்கள் என்று கத்த சொன்ன வார்த்தையை தான் அவர் சொன்னார் பல இடங்களில் இறைமையாவில் நம்மால் அதை வாசிக்க முடிகிறது இறைமை ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் இந்த ஆலயம் அழிக்கப்படும் என்ற வார்த்தைகளை அங்கு சொல்லுகிறார் இறைமையா இருபது ஆறில் ஆமின் நீங்கள் அந்த கேப்டிவ் செய்யப்பட்ட அந்த பாபிலோன் தேசத்தில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட தேசத்தில் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்படுவீர்கள் அப்படின்னா நிச்சயமாய் தண்டனை வரப்போகிறது என்பதை இறைமையா சொன்னார் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்று முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனங்களில் நேபுகாத்த கா நேச்சர் அதாவது பாபிலோனினுடைய ராஜாவாக இருக்கிற நேபுகாத் நேச்சர் கையில் சிதேக்கியாவும் அவன் தேச மக்களும் சிறைபிடிக்கப்படுவார்கள் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லுகிறார் இறைமையா இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது எழுபது வருடம் நீங்கள் அங்கே அடிமைத்தனத்தில் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் பாருங்க அவே இதெல்லாம் உண்மையிலேயே தேவன் கொடுத்த வார்த்தை இறைமையாக சொல்லுகிறார் முப்பத்தி நாலாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களில் இந்த பட்டணம் முழுவதும் தீக்கிரைக்காக்கப்படும் சிட்டி வில் பி பேர்ன் கல்லூரியா தீ கொளுத்தப்படும் என்று சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் நிறைவேறிட்டா நிச்சயமாய் நிறைவேறிற்று ரெண்டு குரோனிக்கல்ஸ் ரெண்டு நாளாக முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பதினேழு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்களில் அதனுடைய நிறைவேறுதலை பார்க்க முடிகிறது ஆமீன் ஆமீன் தானியல் கூட அங்கே உட்காந்து பாபிலோனில் உட்காந்து ஜபிக்கிறார் தானியல் ஒன்பது ரெண்டில் அன்று வரையே எழுபது வருடம் நிறைவேற போகிறது அல்லவா இனி எப்பொழுது எங்களை விடுவிப்பீர் எப்பொழுது எங்களை ரட்சிப்பீர் என்று ஜபிக்கிறார் ஆமே அப்படின்னா தானியல் இந்த இறைமையா சொன்ன வார்த்தைகளை அங்கே அறிக்கை செய்து ஜபிக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது இறைமையா கத்தர் கொடுத்த வார்த்தையை அழிவின் வார்த்தையை தண்டனையின் வார்த்தையை ஆமே அந்த கண்டமினேஷன் வேர்டை அவன் சொன்னனால இறைமையா பல விதங்களில் உபத்திரவம் பண்ணப்பட்டான் ஆனால் கத்த சொன்னார் இறைமையா விட்ட இறைமையா நீ உண்மை என்னுடைய வார்த்தைகளை நீ கேட்டு நடந்தபடியினால் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நான் உன்னை ரட்சிப்பேன் உன்னை தப்புவிப்பேன் அது எப்படி நடந்தது தெரியுமா ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மோடு கூட இருந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இறைமையா அவரோட கத்த சொல்லிவிட்டார் அல்லவா நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று ரெண்டு முக்கியமான சம்பவங்கள் இறைமையா அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது கத்த சொன்னால் நான் உன்னை ரட்சிப்பேன் நான் உன்னை தப்பு வைப்பேன் கத்த ரட்சித்தார் கத்த தப்பு வைத்தார் அதற்கு அடையாளமாக ரெண்டு காரியங்கள் இறைமையா அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன தெரியுமா முதலாவதாக ஆண்டவராகிய தேவன் இறைமையாவுக்கு சொந்த லேண்டு சொந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கத்தர் கொடுத்து இறைமையாவை ஆசீர்வதித்தார் கலிரோயா அதிகாரம் ஆறு முதல் பதினான்கு வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கும் போது அந்த நிகழ்வை நம்மால் கண்டுகொள்ள முடியும் இறைமையா இப்பொழுதும் சிறைச்சாலையில் தான் இருக்கிறார் ஜெயிலில் போட்டிருக்கிறாங்க சத்தியத்தின் நிமித்தமாக இறைமையா சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது கத்தர் இறைமையா விட்ட
அவர் காவர் சாலையின் முற்றத்தில் அவர் இருக்கிறார் அப்பொழுது கத்தை வந்து சொல்கிறார் எனக்கு உனக்கு ஒரு பெரிய அப்பா இருக்கிறார் இல்லையா அப்பா அவனுடைய அப்பா சல்லோம் அவனுடைய பேர் அவனுடைய மகன் அண்ணாமையில் அதாவது உன்னுடைய கசின் உன்னுடைய கசின் பிரதர் அவனுடைய அப்பா அவனுடைய தான் அண்ணனுடைய மகன் உன்னுடைய தான பிரதர் வந்து அவனுடைய லேண்டை விற்க போகிறான் நீ வாங்கிக்கோ இதுதான் கத்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஆமேன் கத்தர் வந்து வாங்கி ஆமே சொன்ன உடனடியாக ஆமேன் அவருடைய தான பெரியப்பா மகன் வருகிறார் ஜெயிலில் வர்றாரு பார்க்க போகிறார் அவர் சொல்கிறார் டே நான் என்னுடைய லேண்டை விற்க போகிறேன் நீ வாங்குறியா ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது உறவினர்கள் தான் இப்போ முதல்ல லேண்டை வாங்கணும் ஒருவேளை அவர்களினால முடியலைன்னா தான் வெளி மக்களுக்கு வெளி ஆட்களுக்கு அவர்கள் லேண்டை விற்பார்கள் இதை குறித்து ஆமேன் லேவியராக இருபத்தஞ்சாவது அதிகாரத்திலையும் ஆமேன் ருத் நாலாவது அதிகாரத்தில் எல்லாம் இதை குறித்து நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது இப்பொழுது கத்தர் சொன்ன வார்த்தையானபடினால இறைவன் எந்த கொஸ்டினும் கேட்கவே இல்லை ஜெயிலில் இருந்தே அதை வாங்குகிறான் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் படிப்பீங்கன்னா ஆமீன் ஜெயிலில் இருந்தே அவன் சரி வாங்குறேன்னு சொல்கிறான் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது பதினேழு சேக்கல் வெள்ளியை அவன் நிறுத்த அங்கே கொடுக்குறான் ஜெயிலில் இருந்தே கொடுக்குறான் முப்பத்தி ரெண்டு பத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே இருக்கும்போதே பத்திர பதிவெல்லாம் நடந்துச்சு நான் நினைக்கிறேன் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் இங்கே வந்திருப்பாங்க ஜெயிலில் ஆமே முற்றத்தில் மற்ற யூதர்கள் எல்லாம் இதை வேறு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆமே அது மட்டுமல்ல அடுத்த வசனம் நாம வாசிக்கும் போது சாட்சிகளுக்கு முன்பதாகவும் ஆமி யூதர்களுக்கு முன்பதாகவும் மூப்பர்களுக்கு முன்பதாகவும் தான் பத்திரத்தை கிரயம் பண்ணுகிறார்கள் எழுதி டாக்குமெண்ட்ல சிக்னேச்சர் எல்லாம் பண்றாங்க அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 12 13 14 வசனங்களில் அதே ஒரு மண் பானைக்குள்ளாக அந்த பத்திரத்தை வைக்கிறாங்க ஆமீன் இது எதை காட்டுகிறது தெரியுமா இன்னைக்கு பத்திரங்களை எல்லாம் பேங்க் ஆமீன் லாக்கர்ல கொண்டு வைப்பாங்க பாருங்க இதே மாதிரி தான் எரேமியா அவனுடைய தன பத்திரத்தை ரொம்ப பத்திரமாக அவன் பாதுகாத்து வைத்திருந்தான் அதுக்கு பிறகு தான் ஆண்டவரோடு கொஸ்டின் கேட்குறான் ஆமே இறைமையாக கத்தை சொல்கிறது அப்படியே கேட்குறவன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கத்தை ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அப்படியே சொல்லிடுவார் அதனால தான் ஜனங்களினால் பகைக்கப்பட்டார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கூட கத்தை சொன்ன உடனடியாக அவர் செய்து விட்டார் ஆனால் பிறகு செய்த பிறகு கேள்வி கேட்குறாரு ஆமே முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கும் போது ஏன் ஆண்டவரே ஆமே இந்த தேசமே பிடிக்கப்பட்டு போகிறது இப்போ என் கையில் இருக்கிறதான சேவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு லேண்டு வாங்க சொல்லுகிறீரே ஏன் ஆண்டவரே இது சாத்தியமா இது உண்மையிலே இந்த லேண்டு என் கையில் நிற்குமா அவர்கள் சுட்டரித்து போடுவார்களே அவர்கள் பிடித்து கொண்டு போய்விடுவார்களே இவ்வளவு காசு எங்க இருந்தாலாவது நான் ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன் இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கிட்டேனே நான் உடைய வார்த்தைக்கு எதிராக எதையும் செய்ய மாட்டேன் நான் வாங்கிவிட்டேன் ஆனால் இப்பொழுது என்னுடைய சந்தேகங்களை உங்களுடைய பாதத்தில் அடுக்குகிறேன் என்று அவன் கத்திரோடு கூட ஜெபிக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அப்பொழுது நம்பிக்கையின் வார்த்தை தான் ஆண்டவராகி தேவன் கொடுக்கிறாரு அதே அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் கீழே உள்ள வசனங்களில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது இல்லை இந்த லேண்டை நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் திரும்ப நான் உங்களை இந்த தேசத்தில் கட்டுவிப்பேன் என்று கற்று நல்ல அருமையான வாக்கு திட்டங்களை கற்று கொடுக்கிறதை நம்மால் வாசிக்க முடிக்கிறது எப்பொழுது தெரியுமா நீ என்னிடத்தில் திரும்பினால் நான் வாசித்த வாக்கு திட்ட வசந்தனுடைய முந்தைய வா வசனம் ஆமே இறைமைய பதினைந்து பத்தொன்பதில் நீங்கள் வாசிப்பீங்கன்னா நீங்கள் தேவனிடத்தில் திரும்பினால் இஃப் யூ டேன் டு கா நான் உங்களை மறுபடியும் ஆசீர்வதிப்பேன் இந்த காலகட்டத்தில் ஆமே ஒருவேளை லேண்டுக்காக நீங்கள் ஜபித்து கொண்டிருக்கலாம் ஏதாவது பொருட்களை வாங்குவதற்காக ஜபித்து கொண்டிருக்கலாம் கொரோனா எல்லாம் வருகிறதான காலகட்டம் பல துன்பங்கள் இருக்கிறதான காலகட்டம் இப்பொழுது நான் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் எப்படி ஆகும் இது உண்மையிலே சாத்தியம் ஆகுமா என்று ஒருவேளை நினைக்கலாம் கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த தீங்கான நாட்களிலேயும் கத்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை அவர் நிறைவேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார் தேவன் உங்களிடத்தில் ஒரு பொருளை வாங்க சொன்னால் சுச்சுவேஷன் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் தைரியமாக வாங்குங்க சுச்சுவேஷனை உங்களுக்கு சாதகமாக கத்தர் மாற்றி கொடுப்பார் அப்படிதான் எரேமியாவனுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் ஒரு லேண்டை வாங்க சொன்னாரு அவன் வாங்கி பத்திர பதிவு செய்து அவன் லாக்கருக்குள்ளாக அவன் வைத்தான் கத்தர் அந்த தேசத்தை எரியாமையாவுக்கு வாய்க்கை செய்தார் அதே தேவன் உங்களுடைய தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு நன்மையான இவுகளை கொடுத்து உங்களை ரட்சித்து உங்களை தப்புவித்து உங்களை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் பாருங்க கத்த நம்மோடு கூட இருக்கும் போது இப்படிப்பட்ட சில அற்புதமான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் இரண்டாவதாக இறைமையானுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த இன்னொரு ஆசீர்வாதமான நிகழ்வு என்ன தெரியுமா ஆமே இவன் லேண்டு வாங்கியாச்சு தானே அனுபவிப்பதற்கு இந்த லேண்டில் இருக்கணும் தானே இப்பொழுது நெபுகாத் நேச்சர் வந்து சிதேக்கியாவையும் எல்லா ஜனங்களையும் இழுத்துட்டு போகும்போது இறைமையாவையும் சேர்த்து த
நிச்சயமாய் உங்களுக்கு உதவி செய்வான் என்ன ஆஃபர் தெரியுமா நெபுகாத்த நேச்சர் வந்து சிதேக்கிய ராஜாவே பிடிச்சிட்டு போகிறான் அவனுடைய ராஜகுலத்தில் உள்ள அத்தனை பேரையும் பிடிச்சிட்டு போகிறான் அவன் சக்கல ஜனங்களையும் பிடித்து கொண்டு போகிறான் பட்டணம் அழிக்கப்படுகிறது அப்பொழுது கூட ரேமியாவுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை வந்தது என்னன்னா சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இரேமியா ஏற்கனவே இந்த ஜனங்களை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார் இல்லையா நீங்கள் எழுபது வருடம் அங்கு பாபியில் உள்ள அடிமைகளாக இருப்பீர்கள் என்று இந்த வார்த்தை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ளாக மட்டுமல்ல இது நெபுகாத்து நேச்சருடைய காதுகளிலையும் போய் எட்டியது ஐயோ என்னை குறித்து அந்த இஸ்ரவேலின் தேவனே பேசி இருக்கிறாராம் அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக பேசி அவர்கள் தேசத்தை எனக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதாக சொல்லி இருக்கிறாரா வா அப்படின்னா நிச்சயமாக எனக்கு அந்த தேசம் கிடைக்குங்கன்னு ஆமே நெபுகாத்து நேச்சருக்கே ஒரு நம்பிக்கை பிறந்தது அப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னது யார் அப்படின்னு அவன் விசாரிச்சிருப்பான் அப்பொழுது ஏ ரேமியா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தீர்க்க தரிசி தான் உண்மை குறித்து படி பேசி இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டபடினால நெபுகாத்து நேச்சர் என்ன பண்ணான்னா அவனுடைய காவர் சேனாதிபதியின் இடத்துல ஒரு செய்தியை சொல்லி அனுப்புகிறார் அவருடைய காவர் சேனாதிபதியினுடைய பேர் நீங்க <laughs> ஆனால் நீர் விருப்பம் இருந்தால் வரலாம் உன்னை ராஜா மாதிரி நாங்கள் வச்சு பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னா உன்னை நல்லா நாங்கள் வச்சு பார்த்துக்குவோம் உனக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறோ அத்தனை தேவைகளை நான் உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பேன் ரெண்டாவது ஆஃபர் என்னன்னா ஒருவேளை உமக்கு வருவதற்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னால் நீர் உம்முடைய சொந்த தேசத்திலே தங்கி இருக்கலாம் நாங்கள் இங்கே ஒரு கவர்னரை வைக்க போகிறோம் அந்த கவர்னருடைய பேர் வந்து கெதலியா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் அடுத்த வசனங்களில் நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது அந்த கெதலியாவோடு கூட நீர் சேர்ந்து தங்குகிறோம் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் இங்கே நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரேமியா ரெண்டாவது காரியத்தை சூஸ் பண்ணுறாரு நான் அங்கேயெல்லாம் வரல நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனடியாக என்ன நடந்தது தெரியுமா இங்கேயே இருக்கிறியா சரி எங்க கவர்னர் கூட இரு உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் கிடைக்கும் அது மட்டுமல்ல அவனுக்கு ரெண்டு காரியங்களை பண்ணி கொடுக்கிறார் ஒன்னு டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு தேவையான எல்லா செலவுகளும் வழி செலவுகளையும் கொடுத்து அநேக வெகுமதிகள் கிப்டுகளையும் கொடுத்துட்டு போறாரு உனக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனை தேவைகளை நாங்க பண்ணி கொடுக்கிறோம் பாருங்க அங்கேயே அற்புதமான ஒரு சுக வாழ்வை ஒரு அந்நிய ராஜாவா இருக்கிற நெபுகாத் நேச்சர் மூலமாக ஆண்டவராகி தேவன் எரியமையாவுக்கு அருளுகிறார் ஏன் தெரியுமா ஆண்டு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்துருந்தாரு இந்த தேசத்தில் நீ ஒரு லேண்டை வாங்கிட நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் அவன் எந்த கேள்வியும் கேட்காம அவன் வாங்கினான் எல்லா ஜனங்களும் சொந்த லேண்ட் இருக்கிறவங்க எல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே அடிமைகளாய் போன போது கத்துடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாக அவன் கேட்டான் அந்த துன்பத்தின் மத்தியிலையும் கத்தர் அவனுக்கு கொடுத்த லேண்டை அவன் அனுபவிக்க ஆண்டவராகி தேவன் உதவி செய்தார் ஹெல்லோயா அதனால தான் சங்கீத காரணம் சொல்லுகிறார் இருபத்தி மூணாவது சங்கீத ஐந்தாவது வசனம் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தி ஆகியத்தப்படுத்தி என் தலை எண்ணையினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது பிரியமானது என்னுடைய பிள்ளைகளே இந்த பொது வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவது இதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தங்களை நிச்சயமாய் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார் எரேமியா ஒரு லேண்டை கொடுத்தாருன்னா அதை அனுபவிப்பதற்குரிய அனுகூலமான சூழ்நிலைகளையும் அதற்கு தேவையான பொருட்களையும் அந்நிய ராஜாவின் மூலமாக ஆண்டவராகி தேவன் இவனுக்கு கொடுத்து இவனை ஆசீர்வதித்ததான தேவனாக இருக்கிறார் அதனால தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கத்தர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை வெண்கள் அலங்கமாக மாற்றி உங்களை ரட்சிப்பதற்கும் உங்களை தப்புவிப்பதற்கும் என்னுடைய ஆண்டவராகி இயேசு உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று கல்லிலோயா கத்தருடைய வார்த்தை இது கத்து நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்துகிறதான தேவன் வழிநடத்துவார் 
அலிலூயா அமீன் சோத்திரம் சோத்திரம் இப்படிப்பட்டதான நன்மைகளை நீங்க அவர்களுடைய சொப்பனத்தில் கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாது ஆனால் ஆழ்ந்தவருடைய வாக்கு தத்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்று சொன்னால் இது நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் ஹலிலூயா ஆண்டவர் அவனை ஆசிர்வதித்தது மட்டுமல்ல சத்துருக்களின் மூலமாக கூட ஆண்டவர் அவனை ஆமீன் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்தினார் ஆண்டவர் வேணும்னா யார வேணும்னாலும் பயன்படுத்துவார் ஹலிலூயா அதனால தான் மறுபடியும் 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 சொல்றேன் திரும்ப 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 கத்துடைய வாக்கு தத்துவங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இறைமையா சின்ன வயசுல பெற்றுக்கொண்ட வார்த்தையை திரும்ப ஆண்டவர் கொடுத்த போது அவன் முருமுருக்கல் ஆண்டவரை சின்ன வயசுல இதே வார்த்தை தான் சொன்னீங்க மறுபடியும் இதே தான் சொல்றீங்க எத்தனை வாட்டி ஒரே வார்த்தையை சொல்லிட்டு இருப்பீங்க ஆண்டவர் ஒரே வார்த்தையை பல முறை சொன்னால் அது டபுள் ட்ரிபிள் ஆசீர்வாதங்களுக்கு அது காரணமாக மாறும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆமே ஆண்டவர் நிச்சயமாய் வெண்கல அலங்கமாக உங்களை மாற்றி உங்களை ரட்சித்து உங்களை தப்புவித்து இந்த வருடம் முழுவதும் அற்புதமாக வழி நடத்துவாராக என்று நான் மனதார உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கலிலோயா கடைசியா இறைமையாவுடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் நடந்ததாக ஆமே வேதத்திலையும் சரித்திரத்திலையும் நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது என்னென்ன ஆமே இறைமையா நாற்பதாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் இருந்து நாற்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் எல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்கன்னு சொன்னால் ஆமே கிஸ்மவேலன்னு சொல்கிறவன் எழும்பி இந்த கெதலியான்னு சொல்லப்படுகிறதான அந்த பாபிலோன் கவர்னரை கொண்டு போட்டான் உடனடியாக அந்த ராஜா கோபம் அடைஞ்சு இங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் அடித்து துன்புறுத்த வர்றதுக்குள்ளால் அநேக யூதர்களோடு சேர்ந்து இறைமையாவும் எகிப்துக்கு என்ன செய்திருக்கிறாங்க தப்பி ஓடி இருக்கிறாங்க ஆமே சோத்திரம் வாசிக்கிறோம்ார்த்தைகளின்ார்த்தைகளை நான் உன்னை அரணான வெண்கல அலங்கமாக மாற்றுவேன் என்று கத்த சொல்லியிருக்கிறேன் நான் உன்னை ரட்சிப்பதற்கு உன்னை தப்பு வைப்பதற்கு முன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஜனத்துக்கு எதிராக இந்த ஜனத்திற்கு முன்பதாக சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பெரிய ஆசீர்வாதங்களை நீர் கொடுத்து வழி நடத்துகிற அந்த பரம ஈவுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு நாளிலும் உடைய வாக்கு தத்தங்களை பிடித்து கொண்டு ஆமீன் அதற்காக ஜபித்து அந்த வாக்கு தத்தங்களுடைய நிறைவேறுதலை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கண்டு அனுபவிக்க விதா குமாரன் பிரசுத்த ஆவியாகி துரிய தேவனுடைய நாமத்திலும் உடைய பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்கு வாக்கு தத்துவங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைவேறுவதாக எல்லா நன்மைகளினாலும் நிரப்புவீராக சமாதானமும் சந்தோஷமும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் குடிகொள்ளுவதாக எல்லா துன்பங்களும் துயரங்களும் மாறிப்போவதாக ஒரு சுக வாழ்வு என் தேவனாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாவதாக என்று வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டு வருஷகரமாக இருக்கிற இயேசுவின் இன்பம் உள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக